Bu videoda kod bloklarını kullanarak istenen çizgileri çizme üzerine çalışacağız. Studio.code.org adresine giriyorum. Ders 1 Konu 8 Birinci etkinlik Burada bazı bilgiler verilmiş. Bunlar senin çizim blokları. Doğru olanı kullanarak sanatçı ilerlet ve gri çizgiyi çiz. Bunlar da atla blokları. Bunları kullandığın zaman sanatçı ilerler fakat çizgi çizmez. Bu blokları bir sonraki gri çizgiye ulaşmak için kullanabilirsin. Burada da bir örnek gösterilmiş. Bunlar bizim kullanacağımız yeni kod blokları. Birinci etkinlikte bir çizgiyle adamın ayağını çiz. Evet, buradaki kod bloklarında şu anda dört tane bloğumuz var. Mesleme dört farklı yöne bir birim çizgi çek çizmesini sağlayan dört farklı bloğum var. Ayrıca burada yeni bir şey daha gelmiş. Kaplumbağa ve tavşan arasında bir ayar yapmamızı sağlıyor. Bu neslemin çizgiyi çizme hızını belirliyor. Evet, çalışma alanında benden yapmamı istediği çöpten adamın ayağını tamamlamam. Bunun için sağa doğru bir birim çizgi çizmem yeterli olacak. Çalıştırıyorum. Çizdi. Devam ediyorum. İkinci etkinlik. İki çizgi kullanarak kediye bıyık çiz. Bu sefer benden iki çizgi kullanmamı istiyor. Kod bloklarıyla çizgi çiziyorum. Burada şeffaf olarak göstermiş çizmemi istediği yeri. 3 tane nokta var. 2 birim, iki birimi ayırıyor çizgiyi. Yapmam gereken sağa doğru bir iki birim çizgi çizmek. Çalıştırıyorum. Devam et. 3. etkinlik. İki çizgiyi Doğuya ve iki çizgiyi kuzeye çizerek evi tamamla. Doğu ve kuzey. Yani sağa doğru ve yukarıya doğru. Burada şeffaflık, şeffaf gölgeden de görüldüğü gibi bir iki birim sağa ve bir iki birim yukarıya doğru çizgi çizersem bir iki birim sağa ve bir iki birim yukarıya doğru çizgi çizersem etkinliği geçerim. Dördüncü etkinlik. Üstten altı çizerek kaleyi tamamla. Tabi kale var. Kalenin eksik kısmını çizgilerle tamamlayacağım. Bunu da kullanabilirsiniz. Eğer daha hızlı çizmesini istiyorsanız biraz daha tavşana doğru yaklaştırabilirsiniz. Evet bakalım. Sağa doğru bir birim. Sonra yukarıya doğru bir birim. Sonra tekrar sağa doğru bir birim. Sonra aşağı doğru bir birim çizersek kaleyi tamamlamış olur. Bir sonraki etkinlik. Çiçeğin kökünü iki çizgiyle yap. Evet. Kökü yukarıya doğru iki çizgiden oluşuyor. Yukarıya doğru bir ve iki. Çalıştır. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet burada bakın atlama, at, atlama kod bloklarım da geldi. Şimdi yapmam gereken iki tane sağa doğru 
çizgi çizmek bir iki tane sağa doğru sonra buraya atlayacağım sağa doğru atlıyorum ve iki tane daha sağa doğru çizgi çiziyorum evet Şimdi buraya atladı şu kod bloğu sayesinde Çiz ve atla. Böylelikle kesik çizgi oluştur. Evet. Düz çizgi atla, düz çizgi atla, düz çizgi atla. Ve eğer yanlış yaparsam, mesela önce atlayayım. Sonra düz çizgi çizeyim. Sonra yukarıya doğru atlayayım. Ve geriye doğru bir çizgi çizeyim. Bu gri alanın çok dışında çizgiler çizdim. Ben ne programlarsam burada hangi kod bloklarıyla nasıl bir algoritma oluşturursam öyle bir siyah çizgi bloğu oluşturuyor benim istediğim gibi. Ama bizden istenen burada problem çözmemizi istenen problem bir birim ileri gidiyor. Sonra sağa doğru bir boşluk. Bir birim daha ileri gitmenizi istiyor. Sonra bir boşluk daha. Bir birim daha ileri gitmenizi istiyor. Bir boşluk daha. Ve son olarak bir birim daha ileri. Toplamda 1, 2, 3, 4, 4 tane çizgi çizmiş olacağım. Aralarında boşluklarla algoritmamda görüldüğü gibi. Çalıştırıyorum. Boşluk, çizgi, boşluk, çizgi. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Çiz ve atla kullanarak hazineye çizgi yol oluştur çizgili yol oluştur. Evet. Burada da yine aynı şekilde. Bir çizgi, bir boşluk. Bir çizgi, bir boşluk var. Sağa doğru bir çizgi. Sağa doğru bir boşluk. Sağa doğru bir çizgi. Sağa doğru bir boşluk. Buraya geldim. Yukarıya doğru bir çizgi, bir boşluk, bir çizgi. Yukarıya doğru bir çizgi. Yukarıya doğru bir boşluk. Yukarıya doğru bir çizgi daha çalıştırıyorum. Evet. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. 3 satır kullanarak bunu çizin. Burada 1, 2, zaten 3 birimlik bir çizgi var. Benim kod bloklarımda bir birim çiziyor. 3 birim, 3 kod bloğu ile bu çizgiyi çizebilirim. Sağa doğru 2 kod bloğu ve yukarıya doğru bir kod bloğu ile toplamda 3 kod bloğu ile benden istediği gibi 3 satır kodla çizdim. Devam ediyorum. 10. etkinlik kesik çizgiyi atla ve çiz blokları ile yap. Evet. Burada bu sefer sola doğru hareket etmem gerekiyor. Çünkü nesne sağ tarafta kalmış. Kod bloklarının hareket ettirdiği nesne sağ tarafta olduğu için sola doğru hareket etmem gerekiyor. Önce bir çizgi çizeceğim. Çizgiyle başlıyor. Sonra bir boşluk. Yine sola doğru. Sonra bir çizgi daha, bir boşluk daha ve son olarak bir çizgiyle tamamlıyorum. On birinci etkinlik bir test. Bu çizgiyi hangi kod bloğu ile çizebilirim? Sağa doğru bir birim. Bakıyoruz. Şu ve şunun ilk kodu sağa doğru bir birim. 
Ama burada 3 birimlik bir çizgi var. Burada 2 birimde kalmış. Yani ikinci kod aşağı doğru doğru ama üçüncü aşağı doğru çizgiyi bu kod bloğu yapmıyor. Şuna bakalım. Sağa doğru bir birim, aşağı doğru bir birim, doğru. Aşağı doğru ikinci birimi de çizmiş. Bu kod bloğu bu çizgiyi oluşturması için doğru algoritmayı oluşturuyor. On ikinci ve son etkinlik bu konuda. Burada da bir kare görüyoruz. Dört birimden oluşan, dört çizgiden oluşan bir kare. Şimdi kareyi çizmek için bana dört satırlık kod lazım. Hepsi dört satırlık bir kod. Kare sağa doğru da başlayabilirim çizmeye. Sağa doğru bir, iki, üç, dört diye de çizebilirim. Ya da yukarıya doğru bir, iki, üç, dört diye de çizebilirim. Bakalım. Ya bu yukarıya doğru başlamış. Bu sağa doğru başlamış. Bu yukarıya doğru, bu yukarıya doğru başlamış. Bu dört şıkkın ilk seçeneklerin hepsi de bu kareyi çizmek için doğru şekilde hareket ediyor. İkinci kodlara bakalım. Yukarıya doğru gittikten sonra sağa doğru gitmiş. Doğru. Doğru bir ilerleme. Bu sağa doğru gittikten sonra aşağı doğru gitmiş. Sağa doğru gittikten sonra aşağı doğru gitmiş. Halbuki yukarıya doğru gitmesi gerekirdi benim ihtiyacım ona kareyi çizmesi için. Bunu eliyorum. Bu yukarıya doğru gittikten sonra aşağı doğru gitmiş. Bulunduğu yere geri dönmüş. Bu da e, aynı çizgiyi tekrar üzerinden çizmiş. Bu da benim ihtiyacım olan işi yapmıyor. Son olarak da şuna bakıyorum. Yukarıya yukarıya gittikten sonra sola doğru gitmiş. Bu da e, ters istikamette bir çizgi çizmiş. Bunların üçünü de eledim. Doğru şık bu. Ama bakalım diğer iki kod satırına da. Doğru bu. Yukarıya doğru gittikten sonra sağa doğru gitmiş. Doğru. Sağa doğru gittikten sonra aşağı doğru gitmiş. Aşağı doğru gittikten sonra tekrar sola doğru giderek başladığı yere dönmüş ve kareyi tamamlamış. On ikinci etkinliğin sonuyla birlikte konuyu sonlandırıyoruz.